ஹலோ விவோஸ் இன்னைக்கு சென்னை நியூஸ் பார்க்க போறோம்னா இப்போ தமிழகத்துல ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கு உத்தரவு நடைமுறையில இருக்கு இருந்தாலும் தமிழகத்துல பல தளர்வுகள் இருக்கு பல மாவட்டங்கள்ல இப்போ போக்குவரத்து வழக்கம் போல இயங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மக்கள் எல்லாமே சகஜ நிலைமைக்கு திரும்பிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் தமிழகத்துல கொரோனாவோட பாதிப்பு அதிகரிச்சுட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கு இந்த நிலையில மேல கொரோனாவோட தக்கம் ரொம்பவே அதிகமா வரும் அப்படின்ற காரணத்தினால ஊரடங்கு உத்தரவை கெடுபிடியாக்கலாம் முயற்சி பண்ணாங்க ஆனா மக்கள் இதுக்கு ஒத்துழைக்காததுனால ஊரடங்கு உத்தரவுகளை தளர்வுகள் ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா ஊரடங்கு உத்தரவு மட்டும் மேலும் நீட்டிக்கப்பட்டுட்டே வரும் அப்படின்ற தகவல் தான் வெளியாயிருக்கு ஆனா தளர்வுகள் நிறையவே விடப்படும் அதுல சில விதிமுறைகளை பத்தி இப்போ வெளியிட்டு இருக்காங்க தமிழகத்துல இருக்கக்கூடிய ஷாப்பிங் மால்கள் தியேட்டர்கள் வழக்கம் போல திறக்கலாம் கோவில் வழிபாட்டு தளங்கள் எல்லாமே திறக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா முதல்ல அதுகளுக்கு சில விதிமுறைகள் விதிச்சிருக்காங்க முதல்ல ஷாப்பிங் மால்கள் கடை வீதிகள் எல்லாத்துக்குமே சில விதிமுறைகளை சொல்லிருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மால் சூப்பர் மார்க்கெட்ல பணியாற்றக்கூடிய பணியாளர்கள் எல்லாமே சுத்தமா இருக்கணும் அவங்க காலையில எப்பவுமே குளிச்சுட்டு தான் கடைக்கு வரணும் அது மட்டுமல்லாம பாதுகாப்புக்காக கையுறைகள் முகக்கவசங்கள் அவங்க கண்டிப்பா அணிஞ்சிருக்கணும் கடைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி சானிடைசர் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் உள்ள போய் நிக்கணும் மற்ற பணியாளர்கள் கிட்ட இருந்து அவங்க தள்ளியே நிக்கணும் அப்படின்னு கடைகளுக்கு சில விதிமுறைகள் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டுமல்லாம மக்கள் கடைக்குள்ள கூட்டமா அலைமோதி உள்ள வராம இருக்கிறதுக்காக கம்புகளை கட்டி வைக்கணும் மக்கள் சமூக இடைவெளிய பின்பற்ற வகையில அவங்களுக்கு கீழே வட்டம் போட்டு வைக்கணும் தரையில அந்த மாதிரி வட்டங்கள் போட்டு வைக்கிறதுனால மக்கள் கண்டிப்பா சமூக இடைவெளிகள் விடுவாங்க அப்படி மக்கள் யாருமே சமூக இடைவெளி இல்லாம கடைக்குள்ள வந்தா அவங்கள கடைக்குள்ள அனுமதிக்க கூடாது முகக்கவசங்களும் கையுறைகளும் இல்லாம வந்தா அவங்கள கடைக்குள்ள அனுமதிக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா கோவில்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா கோவில்களுக்கும் இதே நடைமுறை தான் மக்கள் எப்பவுமே சமூக இடைவெளிகள் விட்டு தான் சாமியை வழிபடணும் அது மட்டுமல்லாம ஐம்பது மக்கள் மட்டும்தான் கோவிலுக்குள்ள போகணும் அந்த ஐம்பது மக்கள் சாமி கும்பிட்டுட்டு திரும்ப வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் மீதம் உள்ள மக்கள் உள்ள போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மக்களுக்கு உள்ள சில விதிமுறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா கடைகளுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி சானிடைசர் யூஸ் பண்ணி தான் கடைகளுக்குள்ள போனோம் கடைகளுக்குள்ள பணியாளர்கள் கிட்ட இருந்து சமூக இடைவெளி பின்பற்றணும் மற்ற வாடிக்கையாளர்கள் கிட்ட இருந்தோ சமூக இடைவெளிகளை பின்பற்றணும் கடைக்கு யாராவது ஒரு நபர் மட்டும்தான் போகணும் இரண்டு நபர்கள் மூன்று நபர்கள் சேர்ந்து நிக்க கூடாது அது மட்டுமல்லாம கடை முடிஞ்சு வெளியே வர்றதுக்கு அப்புறமா சானிடைசர் கண்டிப்பா பயன்படுத்தி தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டுமல்லாம கடைக்குள்ள போய் தேவையற்ற பொருட்களை கையுறைகள் அணியாம தொடக்கூடாது அப்படி கையுறைகள் அணியாம ஏதாவது ஒரு பொருளை தொட்டு அந்த பொருளை நீங்க தான் வாங்கிக்கிறணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கடைகள்ல எப்பவுமே பாதுகாப்பா இருக்கணும் ஒருவேளை கொரோனா இருந்து ஒரு பொருளை நீங்க தொட்டுட்டீங்கன்னா அந்த பொருளை மற்றவங்க வாங்கினாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொரோனா பரவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் இந்த விதிமுறைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தளர்வுகள் விடப்பட்டு சூப்பர் மார்க்கெட் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் வழிபாட்டு தளங்கள் எல்லாமே திறக்கப்பட்டாலும் மக்கள் அலட்சியமா இருக்க கூடாது ஏன்னா அந்த இடங்கள் எல்லாத்துலயுமே கட்டுப்பாடுகள் ரொம்பவே கெடுபிடியா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை பத்தின உங்களோட கருத்தை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்